ഫിനിഷിൽ ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താണ് മായാവതിയെയും ജഗനെയും ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ശുഭ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ആശങ്കകളുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചും തുടങ്ങി മായാവതിയുടെ ബി എസ് പിയെ എൻ ഡി എയുടെ തോട്ടിയിൽ ഏച്ചുകെട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഏറെക്കുറെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഫലവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായാൽ തുണയ്ക്കാൻ ചിലർ വേണം ഒന്നും രണ്ടും വോട്ട് കൈവശമുള്ള ചില്ലറക്കാർക്ക് പകരം എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും മോശമല്ലാത്ത ചിലർ ബി ജെ പിയുടെ കണക്കിൽ ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി എവിടെയായിരിക്കും എസ് പിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് മായാവതിയെ ചതിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അമേഠിയിലെയും റായ് ബറേലിയിലെയും പ്രചാരണ വേദികളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം സമാജ്വാദി നേതാക്കളും വേദി പങ്കിട്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസിനുള്ള സാധ്യത കുറവുള്ള സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളായാണ് കോൺഗ്രസ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് യു പി മഹാസഖ്യത്തിലെ ദുർബല കണ്ണിയാണ് മായാവതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ട പൊരിച്ചിലിൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾ മായാവതിക്കെതിരെ പതിനാറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള സി ബി ഐ കേസുകൾ മുതൽ അഴിമതിയുടെയും പണമിടപാടുകളുടെയും നിരവധി ചൂണ്ടകൾ മുൻകൂട്ടി കൊരുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി അവയിൽ ചിലത് ജയിലിലേക്കുള്ള വഴിമരുന്നുമായേക്കും ഒരു ക്ലോസ് ഫിനിഷിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഈ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ ലഭിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ നൂറെണ്ണം ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ചെറുതല്ലാത്ത സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പരമാവധി ലഭിച്ച യു പി ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ മഹാരാഷ്ട്ര ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാന നഷ്ടവും ബംഗാളിൽ നിന്ന് പകരം കണ്ടെത്താവുന്ന സീറ്റുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ചുണ്ടിൽ സ്നേഹവും കണ്ണിൽ ക്രോധവുമായി വടക്കു കിഴക്കൻ കക്ഷികളെ അണനയിപ്പിച്ചാലും എണ്ണം തികയില്ല ഇതിനിടെ മായാവതിയെ കൂടെ നിർത്താനായാൽ സമവാക്യം മാറും മായാവതിയും ജഗനും ചേർന്ന് നാൽപ്പത് സീറ്റ് സമ്പാദിച്ചാൽ ക്ലോസ് ഫിനിഷിൽ ബി ജെ പി അകത്താകും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെയും ഭരണമോഹം വെറുതെയുമാകും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടി ആർ എസ് നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ മൂന്നാം മുന്നണി രാഷ്ട്രീയവും കൗതുകമുള്ളതാണ് ടി ആർ എസ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുമുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഈ കൂട്ടലും കിഴിക്കലുമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുന്നണികളും രംഗത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കടക്കുമ്പോൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നണികൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ആരെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും